يكون موجود معنا يعني هنروح لمداخلة من اليونان يعني زميل ومذيع في الراديو والتلفزيون في محطة مترو سبورت اليونانية بيتروتس كوستاس معنا من اليونان هلو بيتروتس How are you? Good afternoon from uh, Greece, Thessaloniki. Uh, yes, I'm fine. Uh, thank you for being with us on Al Ahli Television. Of course, you saw the game between uh, Egypt and Uruguay uh, yesterday. I want to know your, your, your opinion about the game in general and what? Um, maybe Mr. Cooper could be more, a little more uh, attacking in his style in the end because he had a very good approach of the game. But in the last minute, maybe if you should stay more up his team and uh, try to find one goal and not get back to, to get the draw because uh, in the last phase, they, they lost the game. But in general, it was very good. Uh, yeah. I think uh, the Egyptian team, and they, uh, I think that they have possibilities in the next games to to be very good and to uh, chase the chances to go further in the World Cup. As far as we talk about uh, Amru Adha, I think Amru Adha showed his quality, showed that he's a player of a very big potential. I think that uh, in this World Cup, Amru Adha has a chance to, to how we say, to show to everybody and all over the world that he's a big talent, that he can give a lot of uh, things and to feel more uh, confidence about his uh, technique, about his quality, about what he can give to football. And of course, uh, the people of Okia were very satisfied with his ability. I, I will translate to the audience and I will be back to you by the next question. طبعا في البدايه سالته على تحليله لاداء منتخب مصر وخاصه عمرو ورده عشان هو طبعا صحفي يوناني فبالتالي هو متابع جيد جدا للدوري اليوناني واللاعبين المحترفين. طبعا اتكلم على ان منتخب مصر قدم طبعا مباراه رائعه وان مستر هيكتور كوبر يعني بشخصيته اللي احنا كلنا عارفينها قدم مباراه في الاول دفاعيه لكن في اخر المباراه هاجم وكان منتخب مصر عنده فرص ان هو يتقدم لكن الهدف جه في اخر دقائق من المباراه كان صعب التعويض على منتخب مصر لكن هو عنده ثقه ان منتخب مصر يعمل اداء مشرف ويفوز بمباراة روسيا ومباراة السعودية اللي هيكونوا قادمين إن شاء الله في مجموعته في كأس العالم. سألته على عمرو ورد أيضا هو رد وقال إن عمرو ورد قدم مباراة رائعة جدا وباين للعالم كله إنه لاعب من خامة طيبة جدا وإن هو يقدر يكون لاعب على أعلى مستوى وممكن كمان ينتقل إلى أحد الأندية الأوروبية وده اللي هسأله السؤال الثاني. Uh, of course I will ask you about عمرو ورد. Do you think that عمرو ورد can leave uh, 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 from Greece next season and he can go to to a world class league like the Spanish league or the English league? Or the Italian league? This is an option because we know here from uh, our sources that there were some teams that are interested in, in Amro Arda. And from Pauk also, they wait to come a big offer for him. Uh, the plan for Arda is uh, for Pauk to wait to see what he will do in the World Cup. If uh, a big proposal will come to the offices of Pauk. And uh, after they will decide what they're going to do. Uh, they want to keep him, of course, because Pauk uh, is playing in the qualification of the Champions League and they can help a lot, help a lot to send the team to the group stage of Champions League. But if a big proposal will come, maybe they will uh, sell him uh, to Valencia, maybe, because it was uh, written here that Valencia is uh, watching him, or any other team that uh, will be interested for uh, Amro Arda. That's why there is a player here, Pedro Enrique, a Brazilian player. Uh, he's stand by. Uh, he's the second option to stay for Pauk. Uh, if Amruarda is sold, is sold uh, Pedro Enrique will stay here. If Amruarda stays in Pauk, Pedro Enrique uh, will be given to another team like he was given last uh, season to Karabakh. طبعا يعني سالته على عمرو ورده هل في فرص ان هو ممكن ينتقل لاحد الدوريات الكبرى اللي موجوده في اوروبا زي الدوري الايطالي او الاسباني او الانجليزي قال لي لي لا بعد المستوى الطيب اللي بيقدمه في كاس العالم والظهور مع منتخب مصر ممكن يجي له عرض كبير جدا زي ما سمعنا منه ممكن تشيلسي ممكن فالنسيا الموسم اللي فات كان في كان في فالنسيا لكن باوك لسه مستني لما يعود عمرو ورده من كاس العالم ويقرر ويبدا ان هو يتكلم معاه اتكلم وقال ان في لاعب برازيلي هو محطوط كاختيار ثاني في حاله مغادره عمرو ورده من باوك هيتم طبعا الاستعانه باللاعب البرازيلي اللي اتكلم عليه معانا اوف كورس بيتروتس اي وونت تو اسك يو اباوت ذا تشانسز اوف ذا ايجيبشن ناشونال تيم ان هيز جروب ان ذا وورلد كاب 
I think uh, they have uh, they have chances. Uh, it is a good team. They have quality players. Of course, a lot uh, depend on if Salah will play next games in in which condition he will be. Uh, Salah is a player that can change, of course, uh, the mentality and the future of uh, the Egyptian team because he can do one two things, one two big uh, phases in the game and uh, give the the points that uh, Egypt. Egyptian team needs to go further. Uh, so uh, I repeat that many things depend on uh, the situation of uh, Salah. Uh, I think Egypt has a good team in general. Of course, I have um, a coach that we know him from Aris here in Thessaloniki. He's yes. a very well-organized coach. He has a very good defensive uh, approach. So if they keep this thing, and have uh, Salah back, they can have some chances to go further to, to qualify. سألته على فرص وحظوظ منتخب مصر في مجموعته اللي بتشارك في كأس العالم قال لي مصر عندها حظوظ كمان بعد ما مشاركة محمد صلاح أكيد هتكون إيجابية صلاح عنده الحلول السحرية لمنتخب مصر وأيضا كلم على مستر هيكتور كوبر اللي عارفينه هم بشكل كبير جدا بعد ما يعني ما حبش أنه يجازف محمد صلاح وحب أنه يحتفظ به لمباراته أو للمباراة القادمة اللي أكيد ممكن تفرق مع منتخب مصر بيتروتس I want to ask you also about the World Cup in general, uh, do you see it? It's it's good one. Uh, the matches uh, Spain against Portugal and Russia against Saudi Arabia. What do you think? Do you see it? It's good World Cup until now. Yes, I think that uh, we have good World Cup. It's very positive that we have uh, new stadiums, uh, big stadiums, uh, very modern stadiums, and this I think that inspires the players to play good football. Uh, we see that there is an uh, offensive approach from all the teams. They want to play and uh, to score some goals. Uh, today also we had some very good games, like the last one uh, between Croatia and uh, Nigeria. Uh, we must see the other big teams that they are the favorites, like uh, Brazil, like Germany. Tomorrow it's a very interesting day. I think it will be one very good uh, World Cup. And we must see, of course, uh, all the games in the first day of every group to have a, a good uh, image of every team and after you can see more which are the favorites and which team can go until the end. Uh, Petros Kostas, uh, the colleague and the friend, the TV and radio presenter at Metro, uh, Metro Sports Station, thank you so much for being with me on the Ali TV. Thank you very much also. Thank you. Bye -bye. سألته أخيرا طبعا على رأيه في كأس العالم بصفة عامة زي مستويات اللي موجودة زي مباراة البرتغال وأسبانيا مباراة روسيا والسعودية تكلم قال لي كأس العالم يمكن مميز جدا النسخة الحالية كل الفرق بتهاجم ما فيش أي مباراة انتهت بدون أي أهداف زي ما احنا شفنا مباراة روسيا خمس أهداف مباراة البرتغال وأسبانيا ست أهداف فكل المباريات فبالتالي هو لسه بيتكلم يقول ان في كمان مباريات هتبقى قويه من فرق احنا بنحبها زي المانيا زي البرازيل زي فرق كبيره جدا هتبقى موجوده في كاس العالم وبالتالي سمعنا رايه كان معانا مداخلتين او ثلاث مداخلات يعني من كل انحاء العالم ده اللي بقوله حضراتكم عليه ان احنا ان شاء الله يكون معانا يعني حاجات حصريه حاجات هنجيبها لكم علشان دايما نتاكد يعني من كل خبر احنا بنقوله ودايما نكون عايشين مع الاجواء يعني عمرو ورده لازم نتكلم ونشوف الاجواء في اليونان بيتروتس واحد من واحد من المذيعين اللي عندهم بعض المصادر المقربه في نادي باوك اللي بتعرف او يقدر يقول لنا ايه اللي هي الواجهه الفنيه لعمرو ورده في الموسم المقبل كنا مع حضراتكم اكيد في فقره مهمه جدا من يعني من من روسيا ومن السعوديه ومن اليونان لسه مكملين مع حضراتكم فعلا لكن لكن